जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों वी आर सॉल्विंग द पेपर नवंबर 2020 वेरिएंट 22 ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 अ ग्लास बीकर हैज मास 50 ग्राम्स अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस मच इज पोर्ड इनटू द बीकर अंटिल इट रीचेस दिस मच मार्क कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ बीकर एंड इट्स कंटेंट टोटल मास ऑफ बीकर ओके टोटल मास कैसे आएगा मास ऑफ बीकर प्लस मास ऑफ लिक्विड टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ बीकर बीकर प्लस मास ऑफ लिक्विड मास ऑफ लिक्विड मास ऑफ बीकर तो पता है आपको इट इज 50 ग्राम प्लस ये कैलकुलेट करना है मास ऑफ लिक्विड अब उसके लिए डेंसिटी इज गिवन टू यू वॉल्यूम इज गिवन टू यू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम मास ओवर वॉल्यूम तो मास किसके इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डेंसिटी कितनी है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो कैंसिल हो जाएगा 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना बेटा और ये भी 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 360 ग्राम्स तो ये 360 ग्राम्स है लिक्विड का मास 360 ग्राम लिक्विड का मास 50 ग्राम इन दोनों को ऐड कर दें 410 ग्राम्स यूनिट्स ऑफ लिक्विड The center of mass of the meter rule is 50 cm mark. Describe what is meant by center of mass. Center of mass kya hota hai? Now it is a point at which all weight of the body appears to act. All weight of the body appears to act. Uh, it can be balanced at the center of mass. Okay. All the mass is concentrated. Uh, all the mass appears to be concentrated at a particular point. It's called the center of mass. The meter rule is placed on a pivot. The tip of the pivot is under 80 cm mark. Okay, ये tip pivot है, 80 cm mark पे है, ठीक है? The beaker with its content is then placed at different positions along the rule until it is balanced. इसका distance change करते रहें और इसका mass हमें पता है. The beaker का mass कितना है? 410 grams. इसका mass है. The arrangement shown is 50 cm mark. One side of the beaker is 84 cm mark and the other side is 92 cm mark. Calculate the mass of meter rule. Now in the middle, the center of gravity is in the middle, so you can check the middle. 84 and 92 will be the middle. 84 plus 92 divided by 2. 6, 176 divided by 2. 88 आ जाएगा, 88, ये 88 मार्क है, this is 88, okay, क्या स्टेप्स होते हैं मोमेंट्स के क्वेश्चन के, all Pakistanis deny terrorism extremely, A for arrows, we have to draw arrows, एक तो इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, एक इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वेट अच्छा पिवट गिवन है आपको पिवट पी से पिवट डी से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाइप ऑफ मूवमेंट एन इक्वेशन एरोस भी हो गए पिवट भी हो गया डिस्टेंस एंड टाइप ऑफ मूवमेंट चेक करें ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक फोर्स वर्टिकल है डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेंगे 80 और 50 तो ये 30 हो गया अच्छा अब यहाँ पे इसका वेट किसके इक्वल है इसके mg के इक्वल है mg और तो 410 ग्राम्स kg मिलेंगे 0.14 into g ठीक है ये इसका वेट है अब वेट कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसका 
अच्छा एरोज हो गए पिविट हो गए और ये डिस्टेंस कितना है ये एटी है और ये एटी एट है दिस डिस्टेंस इज एट सेंटीमीटर दिस डिस्टेंस इज एट सेंटीमीटर दिस डिस्टेंस इज एट सेंटीमीटर ओके एरोज हो गए पिविट हो गए डिस्टेंस हो गए टाइप इस पिविट के अबाउट ये कैसे घुमाना चाह रहे हैं देखो आप समझो ये घड़ी की सुई है इस पॉइंट पे घूम सकती है और आप नीचे पुल कर रहे हो तो ये कैसे घुमाना चाह रहे हैं एंटी क्लॉक और ये इसका वेट कैसे घुमाना चाह रहा है डिफरेंट कलर से बताओ इसका वेट इज एक्टिंग क्लॉक तो बॉडी इक्विलिब्रियम है क्लॉक वाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉक तो इसका वेट कितना है जीरो पॉइंट फोर वन तो मैथ है ना जीरो पॉइंट फोर इन टू जी ये वेट है इसका इन टू डिस्टेंस कितना है एट सेंटीमीटर ये क्या है क्लॉक वाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉक वेट कितना है एम और डिस्टेंस कितना है थर्टी सेंटीमीटर जी जी से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा पॉइंट फोर वन इंटू एट डिवाइड बाई थर्टी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो पॉइंट फोर वन इंटू एट डिवाइड बाई थर्टी सॉल्व करेंगे तो मैथ ये किलोग्राम में मैथ आएगा आपके पास तो किलोग्राम में कितना आ जाएगा सॉल्व करते हैं इसको कंप्यूटर नहीं है मोबाइल यूज करता हूँ एक मिनट से पॉइंट फोर वन इंटू एट डिवाइडेड बाय थर्टी जीरो पॉइंट वन जीरो नाइन वन वन कर लें जीरो पॉइंट वन वन किलोग्राम जीरो पॉइंट वन वन किलोग्राम या वन टाइम ग्राम भी लिख सकते हैं इसको ठीक है तो बेटा हमने सम ऑफ क्लॉक वेज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉक वेज मोमेंट लगाया और ये मैथ आ गया जीरो पॉइंट वन वन किलोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू द टोटल मैस ऑफ द व्हील बैरो एंड इट्स लोड इज नाइनटी किलोग्राम टोटल मैस अ वर्कर पुश इज द व्हील बैरो एंड द लोड अप टू द प्लैंक ऑफ लेंथ टू मीटर प्लैंक की लेंथ टू मीटर जीवन है एज शोन फिगर द प्लेटफॉर्म इज एट हाइट ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स मीटर अब तक ग्राम ये हाइट जीरो पॉइंट सिक्स मीटर की बना और एक लाइट फोर्स कितनी लगा रहे हैं टू नाइनटी दिस इज टू नाइनटी इज गिवन टू यू टू नाइनटी फोर लगा द व्हील बैरो इन द डायरेक्शन इन विच द व्हील बैर इज मूव द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज टेन न्यूटन पर के जी कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द व्हील बैरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच कितना है जी वेट ऑफ व्हील बैरो नाइनटी के जी नाइनटी जी के लिए कितनी है टेन हाइट के लिए कितनी है जीरो पॉइंट सिक्स फाइव फोर्टी जॉल्स फाइव फोर्टी जॉल्स The worker pushes a two meter along the plank. Calculate the work done. Work done का formula होता है force applied into distance moved in the direction of force. Force कितनी लगा रहा है वो? 290. Force कितनी लगा रहा है वो? ये 290. Distance कितना है two? 290 into two. यार है 580. 580 joule. Unity बोलना. State the reason why the answers are not equal. यू नो वर्क डन वो 580 का रहा है गेन इन जी पी जो है वो 540 है तो कुछ फ्रिक्शन से हीट एनर्जी बन रही होगी ना सम एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन एनर्जी इज कन्वर्टेड टू सम एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू हीट एंड साउंड भी कह सकते हैं हीट साउंड बहुत कम होते हैं एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन व्हील में फ्रिक्शन है व्हील बैरिंग में फ्रिक्शन है एक्सल में फ्रिक्शन है कुछ वर्क डन है ना वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन यूज हुआ द वर्क फाइंड दैट वॉकिंग ऑफ द प्लान क्वेश्चन व्हील बैर इज मोर इन एफिशियंट देन आंसर इन दिस द वर्क फाइंड आउट वॉकिंग ऑफ द प्लान क्वेश्चिंग द व्हील बैरो is more inefficient than the answer in a 
स्टेट वट इज बैंड बाई एफिशियंसी एफिशियंसी क्या होती है इट इज रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट टू टोटल इनपुट रेशियो इज अ रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी और पावर टू द टोटल इनपुट यूजफुल आउटपुट एनर्जी और टोटल आउटपुट एनर्जी state one reason why the method of lifting the load onto a platform is so inefficient acha bhai kyun inefficient hai bhai state one reason why the method of lifting the load onto a platform is so inefficient beta असल में उसने क्या करना है कि उसने लोड को भी ऊपर लेके जाना है फुट भी ऊपर जाना है व्हील बैरो को भी ऊपर लेके जाना है लोड को ऊपर जाना तो यूजफुल आउटपुट है लेकिन ये व्हील बैरो और खुद जो ऊपर जा रहा है उसकी भी मुश्किल हो रही है सो व्हील बैरो हैज टू बी लिफ्टेड अप वर्कर हिमसेल्फ हैज टू बी लिफ्टेड अप वर्कर हिमसेल्फ इज टू बी लिफ्टेड अब हमें तो लोड को लेके जाना है व्हील बैरो जाए ना जाए बंदा जाए ना जाए तो उसमें सब चीजें ऊपर जाएंगी नेक्स्ट फिगर थ्री पॉइंट वन शोज अ हॉट वाटर टैंक कंटेन्स टू इलेक्ट्रिकल हीटर्स एक्स एंड वाई कोल्ड वाटर आ रहा है हॉट वाटर ऊपर से जा रहा है दो हीटर्स है हीटर एक्स इज यूज ड्यूरिंग द डे टाइम बट हीटर वाई इज ओनली यूज At night, when electrical energy is cheaper, okay. The tank is full of cold water and X is switched on. The temperature of all water above X increases very quickly, but temperature of the water below X increases more slowly, much more slowly. Explain this process that causes the water above X to increase in temperature. X के ऊपर क्या होगा? एक्स के ऊपर क्या होगा कन्वेक्शन करंट चलेगा यहाँ पे क्या होगा हॉट वाटर राइस करेगा ना यहाँ पे क्या होगा कन्वेक्शन करंट चलेगा कन्वेक्शन करंट इज इस्टेब्लिश एक्सप्लेन कर देंगे द कन्वेक्शन करंट इज इस्टेब्लिश द वाटर अब एक्स विल गेन हीट तो इस टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस लेस डेंस हॉट वाटर राइजेस Hot water rises and replaced by cold water. And replaced by cold water. That is convection current. Convection, the convection current. अच्छी जनाब नेक्स्ट कहते हैं हीटर वाई रिमेन स्विच ऑफ एक्सप्लेन वाई द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिलो एक्स इंक्रीजेज मच स्लोली देन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर अब एक्स तो बिलो एक्स नो कन्वेक्शन करंट इज एस्टेब्लिश ओनली हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन और सम थ्रू कंडक्शन कंडक्शन लिक्विड पूरे कंडक्टर रेडिएशन के थ्रू आएगी हॉट वाटर राइजेस तो क्या होगा अब एक्स कन्वेक्शन करंट इज एस्टेब्लिश अब एक्स कन्वेक्शन करंट इज but below x only heat transfer through only conduction and radiations heat transfer through conduction and radiation uh, 
only heat transfer should be there. Heat transfer through conduction and radiation take place, and water is poor conductor. Water is poor conductor. Convection में तो heat ऊपर जाती है ना? Hot water rises करता है, cold water descend करता है. The hot water tank is covered with a thick layer of insulated material. The material is a plastic that contains large number of small pockets, small pockets of trapped air. Explain why there is a good insulator. So air is poor conductor of heat. Or air is poor conductor. और प्लास्टिक एयर ट्रैप्स प्रिवेंट कन्वेक्शन प्लास्टिक इट सेल्फ इज अन्वेक्शन प्लास्टिक जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इट सेल्फ इज अ पुअर कंडक्टर Yeah, there are no free electrons. We get very small free electrons. Zero ni hote, bahut kam hote. Very small free electrons. Or trapped air, na? It prevents convection. Tum ye bhi le sakte hain. Describe in terms of molecules the structure of solids. Solids क्या होते हैं बेटा? Solid में atoms are closely packed with the fixed position. They are regularly arranged, you know, closely packed with the fixed position. Molecules. are closely packed at fixed positions sometime in regular arrangement in regular arrangements in repeated regular arrangement agar crystalline elasticity in repeated har case pe regular nahi hota lekin chale ho bhi sakta hai Strong intermolecular forces. With strong intermolecular forces. अच्छा भाई. Figure four point one shows a metal worker heating a horseshoe to a high temperature before shaping it. Okay. A metal worker then cools the horseshoe by dropping it into eight kg of water at eighteen degrees Celsius. The final temperature of water is 43 degree. The specific heat capacity this much. Calculate the thermal energy transfer to heat transfer. निकालने तो Q is equal to क्या होता है? M C delta D. What is mass? Mass of water, 8 kg. Specific heat capacity 4200. Change in temperature. 43 minus 18, 25. तो सॉल्व किया सब कुछ. आंसर इस 8.4 और 4 जो 8.4 इनटू 10 पावर 5, 8.4 इनटू 10 पावर 5 जोल्स. The heat capacity of the horse shoe is this much. Heat capacity, not specific heat capacity. Calculate the temperature of the horseshoe immediately before it will drop into water. Okay. The temperature is the Okay. Heat capacity ka formula kya hota hai? Heat transfer per unit change in temperature. 
ट्रांसफर हीट ट्रांसफर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल बड़े टेम्परेचर बड़ा टेम्परेचर टी वन है माइनस टी टू टी टू तो इसका भी फोर्टी थ्री हो जाएगा ना फाइनल टेम्परेचर तो उसका भी फोर्टी थ्री हो जाएगा देखो ना हीट ट्रांसफर होती रहती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी दिन टेम्परेचर बिकम सेम अच्छा हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन जितनी पानी ने हीट ये पानी ने क्या की हीट गेन की है ना हीट गेन है उतनी एनर्जी कंजर्व है ना उतनी इतनी हीट लूज की है तो यहाँ पे हीट लॉस लगेगा यहाँ आ जाएगा 850 फिफ्टी हीट लॉस कितने हैं एट फोर जीरो एक दो तीन और डिवाइडेड बाय टी वन फाइंड आउट करना है माइनस फोर्टी थ्री अच्छा जी सॉल्व करते हैं इसको इधर आ जाएगा T1 वन माइनस फोर्टी और एट इनकी पोजिशन चेंज हो जाएगी एट फिफ्टी डिवाइड हो जाएगा एट फोर जीरो 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 डिवाइड बाई एट फिफ्टी और प्लस फोर्टी थ्री होगा एक जीरो तो कट गया ना एटी फोर थाउजेंड ओवर फिफ्टी डिवाइड बाई एटी फोर सॉरी नाइन एटी एट प्लस फोर्टी थ्री वन जीरो थ्री वन सॉल्व करने के बाद टी वन की वैल्यू आ रही है वन जीरो थ्री वन डिग्री सेल्सियस क्यों भी यूज किया था बेटा एक बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी हीट लूज हो रही है उतनी हीट गेन हो रही है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज लगेगा आपको क्या लगेगा हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाई वाटर तो ये हीट लॉस्ट है यहाँ पे हीट लॉस्ट है हीट लॉस्ट ये हीट गेन के इक्वल है ये ये आपकी वैल्यू पता है आपको और चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है टी वन माइनस टू टू बड़ा टेम्परेचर माइनस इनिशियली बड़ा था बाद में छोटा इसलिए द केबल ऑफ वॉशिंग मशीन कंटेन्स थ्री सेपरेट वायर्स देर इज अ फ्यूज इन वन ऑफ द वायर एक्सप्लेन और the earth wire and fuse work together to make the washing machine safer. उसमें ये बताएंगे कि if the insulation on the live wire is torn, worn, and it touches the metallic body, so the earth wire connected with the metallic body provides a safe path for the flow of current. And as there is no resistance between live wire and earth wire, so current increases abnormally and the fuse blows. ये पूरा बता देंगे. ये डॉक्टर अपने नोट्स में लिखा हुआ है. ठीक है तो क्या होगा इफ इंसुलेशन इज टोन इफ इंसुलेशन ऑफ लाइव वायर इज वॉर्न एंड लाइव वायर इफ एंड लाइव वायर टच इज द मेटेलिक केस Negligible resistance between live and earth wire. Live earth wire is connected with the metallic case. Earth wire is connected with metallic case and earth. Low resistance between negligible. Yeah, low resistance. बिटवीन लाइव एंड अर्थ वायर टच हो गई करंट इंक्रीजेज एट नॉर्मली आई आई करंट इंक्रीजेज टू द फ्यूज ब्लोज फ्यूज ब्लोज एंड आइसोलेट द लाइव वायर फॉर मशीन आइसोलेट द Live wire. State the name of wire with which the fuse is connected. Live wire. Explain the 
explain why the fuse is connected into the live wire. Live wire is hazardous wire. Wire to isolate to isolate it from from machine. Secondly, what happens? The short circuit is taken between live and neutral or live and arch wire. So in both cases, live wire is involved. Okay. What happens? The short circuiting. Where is it? Short circuiting. The wire touch is done. उसमें किसमें होती है शॉर्ट सर्किटिंग एज बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल और बिटवीन लाइव एंड अर्थ इन बोथ केसेस लाइव इज इन बोर्ड लाइव वायर में फ्यूज लगे द केबल ऑफ द हेयर वायर कंटेन्स टू वायर्स हेयर वायर कौन कौन सी लाइव होगी और एक न्यूट्रल काफी है इसकी मेटेलिक बॉडी नहीं है ना तो इसके लिए अर्थ वायर की जरूरत होगी Suggest why the hair dryer does not require the arch wire. The hair dryer has plastic body. It has plastic body. Body and plastic is insulator of current. Plastic is insulator of चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स फास्फोरस थर्टी टू इज एन आइसोटोप ऑफ फास्फोरस दैट अंडर गोज रेडियक्टिव डिके द मोस्ट कॉमन आइसोटोप इज फास्फोरस थर्टी वन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द न्यूट्रल आइटम ऑफ फास्फोरस थर्टी वन फास्फोरस थर्टी वन क्या होगा ये होगा 15, 31. न्यूक्लियर नंबर है ये प्रोटॉन नंबर है इससे इसको माइनस कर देंगे इस इस 31 minus 15, 16 न्यूटन है. It contains fifteen protons, sixteen neutrons, and fifteen electrons. Nucleon thirty one nucleons thirty one nucleons. Show that an atom of this one differs from atom of this one. Show how. It contains one extra neutron. One extra neutron. It contains one extra one more neutron. Beta particle emitter. It decays by beta emission to form a stable sulfur. The half life is two weeks. State how the nucleus of this isotope is different from phosphorus. In beta decay, a neutron turns into proton. A neutron turns into proton. So daughter has one more proton. Therefore, sulfur contains one more proton, but one and one less electron, one less neutron. Proton number zada hota hai daughter mein. अच्छा टी इज इक्वल जीरो रेडियक्टिव सैंपल ऑफ दिस मच आइटम्स ऑफ फास्फोर एट द सेम मोमेंट द सैंपल कंटेन्स नो आइटम ऑफ सल्फर दिस इज शोन बाय द क्रॉस इन फिगर दिस ऑन फिगर 6.1 प्लॉट अ ग्राफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ सल्फर डॉटर के ग्राफ बना रहे पेरेंट कितना था इतना था 3.2 ये होगा 
ये ये कौन सा था ये था फास्टफोर फास्टफोरस हाफ लाइफ कितनी है इसकी टू वीक्स अच्छा पहले फास्ट फोर का ग्राफ बनाते हैं टू वीक्स में वो आधा हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स हो जाएगा फास्ट फोर चार वीक में इसका भी आधा हो जाएगा फिर इसका भी आधा हो जाएगा फिर इसका भी आधा हो जाएगा आठ वीक ये ये फास्ट फोर का ग्राफ है फास्ट फोरस का ग्राफ डिके कर किसका ग्राफ है ये नहीं मांगा उसने उसने सल्फर का मांगा जैसे जैसे पेरेंट न्यूक्लाई कम होता जाएगा डॉटर बढ़ता जाएगा यहां से होगा पेरेंट हाफ हो गया तो डॉटर भी अब डॉटर को मैं बना रहा हूं ग्रीन से सल्फर यहां पे पहुंचेगा अच्छा ये कितना रह गया था आ, ये टोटल थर्टी टू था थ्री पॉइंट था जब ये वन हुआ तो वो भी वन पॉइंट सिक्स हुआ ये पॉइंट हुआ वो टू हो जाएगा इसका डबल मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन अभी कितना होगा थर्टी टू का आधा कितना होता है सिक्सटीन का आधा एट थर्टी टू में से एट गया ट्वेंटी सिक्स वन टू थ्री इतना हो गया और ये इसका ये कितना हो गया पॉइंट फोर वो टू पॉइंट एट हो जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन बना देंगे सल्फर क्या बनेगा डिके क्योंकि ऊपर तक नहीं जाएगा गलती से बन गया और नीचे तक जाएगा आप क्या होगा दोबारा बना ऑलमोस्ट ऐसा है सल्फर का ग्राफ ऐसा बना डॉक्टर का बनाना है ना रिकवरी कर दूंगा स्टेट टू प्रिकॉशन आर टेकन व्हेन स्टोरिंग और मूविंग अ रेटी एक्टिव मटीरियल प्लेस इट लेट बॉक्स नेवर डायरेक्ट द ओपनिंग ऑफ लेट बॉक्स टू एनी वन और क्या करेंगे Stand behind the shields. Never spend more time with stand behind the shield. Wear lead lining suits. Or क्या करें? Never direct the opening of lead box to anyone. ऐसे करें. चार बता रहे हैं जो आपने प्रिकॉशन लिखी है दो बता रहे हैं जी सेक्शन बी करते हैं आज सेक्शन बी देखिए आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन द आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडर स्पेस इज प्रोवाइडर अब बस लीव्स अब बस स्टॉप एट टी इज इक्वल टू जीरो and travels along a horizontal road until it reaches a second bus stop on figure 6.1 a distance time graph is shown from t0 to t60 seconds distance time graph ke liye aap pata hai iski slope jo hoti hai velocity ke equal hoti hai pata hai aapko distance time graph ki jo slope hoti hai speed ke equal hoti hai right iski jo slope hai wo speed ke equal hai ek baat hai slope is equal to speed तो यहाँ पे स्लोप जीरो होगी वहां पे स्पीड जीरो होगी तो यहाँ पे ये यहाँ पे स्लोप जीरो है ना स्लोप जीरो है इसका मतलब ये रेस्ट कर है ये अगला स्टेशन ओके कहता क्या द रोड ऑन विच द बस इज ट्रेवलिंग इज स्ट्रेट एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट कर्व सेक्शन द बस ट्रेवल्स अराउंड द सर्कुलर कर्व बिटवीन टी ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फोर 21 से 24, फोर ट्वेंटी वन है 
इस पे वो जो घूम रही है ना वो कर्व सेक्शन पे घूम रही है ओके डिस्क्राइब हाउ द मोशन ऑफ द बस बिटवीन टी जीरो टू टेन सेकेंड ये जीरो है ये टेन सेकेंड जीरो टू टेन सेकेंड स्लोप इज इक्वल टू स्पीड द स्लोप इज इंक्रीजिंग द स्पीड इज इंक्रीजिंग इनिशियल स्पीड इज जीरो इनिशियल स्पीड इनिशियल ग्रेडियंट जीरो है देन स्पीड इंक्रीजेस डिस्क्राइब हाउ द मोशन ऑफ द बस इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड फ्रॉम जीरो टू टेन स्पीड इंक्रीजेस ये लिखी गई Describe how the motion between this starts from rest, from zero to t. This is what I am talking about. Zero to t starts from rest and speed increases. Thirty-five to forty. What is going on? Thirty-five to forty. This is thirty-five. ये फोर्टी इस दौरान में यू सी स्लोप इज डिक्रीजिंग एंड फाइनल जीरो द स्पीड डिक्रीजेज एंड यहां पे क्या हो रहा है द स्पीड डिक्रीजेज एंड फाइनली बिकम जीरो स्पीड डिक्रीजेज स्लोप जो कम हो रही है स्पीड डिक्रीजेज एंड फाइनली बिकम जीरो यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यहाँ पे एंड एट रेस्ट और क्यों एक्सप्लेन कैसे करेंगे स्लोप इज इक्वल टू स्पीड स्लोप इज इक्वल टू स्पीड अच्छा नेक्स्ट डिटरमिन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दीज सिक्सटी सेकेंड मैक्सिमम स्पीड में मैक्सिमम ग्रेडियंट मैक्सिमम ग्रेडियंट कहां पर है इसका इसी पार्ट में ये जो पार्ट है ना ये मैक्सिमम ग्रेडियंट यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन ही है देख लें आप यहां से लेके यहां तक 35 टू 10 35 फाइव माइनस टेन ट्वेंटी रन है प्राइस कितना है 10 पे ऑलमोस्ट स्पीड कितनी थी डिस्टेंस कितना था uh, 60 और यहां पे डिस्टेंस कितना कहीं से भी चेक कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस कितने हैं 360 ये 300 तो स्पीड कैसे आएगी राइज ओवर रन राइज कितने हैं 300 का और रन कितने हैं 25 ये आ रही है फिफ्टीन नहीं 12 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड इज 12 मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट की रेंज क्यों ना आपको स्पीड इज ट्वेल्व मीटर पर से द एवरेज स्पीड ऑफ द बस बिटवीन लिविंग द फर्स्ट बस स्टॉप एंड अराइविंग द सेकेंड एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम ग्राफ से चेक करते हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है टोटल डिस्टेंस यहां तक है ना ये यहां तक 390 मीटर्स और टोटल टाइम कितना है 40 390 और 40 390 डिवाइड बाय फोर्टी जीरो जीरो से कट गया 390 और 40 सॉल्व कर लेंगे फोर नाइन और 36 और नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड शो दैट हाउ द वेलोसिटी डिफर फ्रॉम स्पीड वेलोसिटी इज स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी इज अ वेक्टर वेलोसिटी हैज डायरेक्शन स्पीड हैज नो डायरेक्शन एंड इट इज स्केलर There are three periods during which the 60 seconds, when there is non-zero resulting force acting on a bus, non-zero resulting. There are three periods during which 
when there is non zero resultant force acting on the bus non zero resulting force complete the statement to indicate this time period and state the direction of resultant force from t zero dekho jab bhi iski speed change ho rahi hai na to ye accelerate kar rahi hai is pe resultant force act kar rahi hai non zero resultant force ek to shuru mein act kar rahi hai 0 to 10 in the direction of motion aur phir 35 to 40 resultant force act kar rahi hai opposite to the motion aur jahan pe wo circle mein move kar rahi thi na yahan pe 21 to 24 circle mein move kar rahi thi to perpendicular to the motion resultant force teen jagah pe act karegi jab wo accelerate kar raha hoga speed badh rahi hogi between 0 and 10 second इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन स्पीड बढ़ रही है अच्छा जब वो सर्कल में मूव कर रही थी ट्वेंटी वन सेकेंड टू ट्वेंटी फोर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द मोशन परपेंडिकुलर टू द मोशन और आखिर में और जब बॉडी सर्कल में मूव करी होती है रिजल्टेंट फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन याद करने ड्यूरिंग द जर्नी द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन बस वेरी स्टेट बाय द एयर रेजिस्टेंस changes during the journey air resistance depends on speed air resistance is proportional to speed when speed increases air resistance increases when speed decreases air resistance increases on figure mark on figure 7 when mark and label with m a time when the air resistance has maximum value kis jagah pe maximum value when speed is maximum air resistance is maximum to so, kahan pe speed maximum hai jahan pe gradient maximum tha थिन कन्वर्जिंग लेंस इज मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल ऑफ रिफेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फोर अरे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर स्ट्राइक द सर्कल्स ऑफ द लेंस एट एन एंगल फिफ्टी फाइव डिग्री कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आफ एन के वन पॉइंट फोर साइन फिफ्टी फाइव ओवर साइन आर आर के लिए सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 36. अच्छा जागे कहते हैं स्टेट अ टिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ थर्ड कॉलम टू इंडिकेट हाउ द लाइट रे डेविएट्स एंड व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स द लेंस डायरेक्शन ऑफ डेविएशन स्पीड ऑफ लेंस अवे फ्रॉम द नॉर्मल speed decreases away from the non toward the normal away from the normal doesn't change away from the normal increases toward the normal decreases here the lens pe enter hoti hai how the ray deviates and what happens to speed it toward the normal and speed decreases acha bhi next kya kehta hai state what happens to frequency frequency depends on source only frequency ko ko fark nahi padta it stays same the focal length is 2.5 what what is meant by focal length focal length kya hoti hai the distance between uh, optical center and principal focus the distance between optical center and principal focus bata dunga focal length kitni hai iski 2.5 पॉइंट फाइव ये वन है ये वन सेंटीमीटर टू पॉइंट 
टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर वन टू थ्री फोर फाइव सेंटीमीटर सिक्स सेवन सेंटीमीटर नाइन सेंटीमीटर अच्छा ऑब्जेक्ट क्या बने यहाँ पे क्या होगा वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर टू यहाँ थ्री सेंटीमीटर वन टू थ्री फोकल पॉइंट ये डिटर्मिन द डिस्टेंस इमेज आई एन कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन तो आप मेरी डायग्राम बनानी पहली रे पैरल जाएगी और अब से गुजरेगी बेटा स्केल से सही होगा मैं स्केल तो नहीं बना इसको एफ से गुजारेंगे स्ट्रेट लाइन ठीक है मेरे पास स्केल नहीं है तो इसको एफ से गुजारेंगे स्ट्रेट लाइन में विदाउट स्केल बना रहा हूं तो ऐसे ही बनेगी ठीक है ये एफ से गुजरेगी एफ से और दूसरी रे स्ट्रेट जाएगी इस पॉइंट से गुजरेगी यूं आएगी यूं आएगी यूं आएगी सेंटर से गुजरेगी और स्ट्रेट जाएगी स्ट्रेट जाएगी अपनी रेंज बना यहां से कैसे जाएगी ठीक है यहां पे रेज मिलेंगे इमेज बनेगा तो इमेज बन जाएगा ये इमेज है दो रेज लेंगे एक ऑप्टिक इसके प्रिंसिपल एक्सेस के पैरल ये एफ से पास करेगी आपको पता है और ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी स्ट्रेट जाएगी यहां पर मिलेंगे अभी इमेज बन गया कितने बॉक्सेज है कितने एक दो तीन चार पाँच यहाँ तक वन सेंटीमीटर ऑलमोस्ट टू सेंटीमीटर का बन रहा है ऑलमोस्ट ये टू सेंटीमीटर का बन रहा है और ये कितने सेंटीमीटर का था टू थ्री ये थ्री सेंटीमीटर का था तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन क्या होती है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस में बन रही है ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट फोर से थ्री पॉइंट फाइव तक बेटा मुझसे तो सही नहीं बनेगी आपको बताया ना क्योंकि मैंने हाथ से बनाई है यहाँ पे यहीं पे बनना था ठीक है और मैग्नीफिकेशन क्या होगी हाइट ऑफ इमेज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट जो भी बनेगी मेरी टू ओवर थ्री बन रही है ना आपकी जो भी बनेगी वही करेंगे जीरो पॉइंट सिक्स सेवन ये आंसर नहीं है मार्किंग स्कीम में क्योंकि हमने हाथ से बनाई आप तो स्केल से बनाएंगे मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ पे नहीं बना सकता रूल बता दिया आप इसको अप्लाई करेंगे आ जाएगा डिस्क्राइब हाउ द कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड इन कैमरा कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू कन्वर्ज द रेज टू द फोटोग्राफिक फिल्म टू मेक द इमेज टू मेक अ रियल इमेज ऑन अ रियल डिमिनिस्ड इन्वर्टेड इमेज ऑन अ फोटोग्राफिक ठीक है तो आप कैमरा बना के दिखा दें कैमरा यूँ होता है ना मैं पढ़ा हुआ कैमरा यहाँ पे लेंस होता है यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म होती है ये रेज आती है पैरल ये जो भी आ रही है करीब से आ रही है ये इनको यहाँ पे क्या करता है कन्वर्ट करता है यहाँ पे इमेज बनाता है कौन सा इमेज बनाता है रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है रेज को यहाँ पे कन्वर्ट करो ये बता दें कि कैमरा थी फिगर 9.1 शोस अ परमानेंट मैग्नेट लाइंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर एक परमानेंट मैग्नेट है लाइंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर अंडरलाइन द मटेरियल इन द लिस्ट व्हिच इज पॉसिबल टू मेक अ स्ट्रांग परमानेंट मैग्नेट हां जी परमानेंट मैग्नेट बनाने है तो हमें क्या चाहिए होगा एक तो हमें स्टील चाहिए होगा अंडरलाइन द मटेरियल इन द लिस्ट व्हिच इज पॉसिबल टू मेक अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट स्टील ही है अच्छा इसके बाद क्या कहते हैं डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू प्लॉट द पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द मैग्नेट यू मे ड्रॉ ऑन द डायटर हाँ जी 
क्या करेंगे विल ड्रॉ द आउटलाइन सबसे पहले विल ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द मैप आउटलाइन बना लेंगे फर्स्ट स्टेप लिखेंगे आप ये ड्रॉ द आउटलाइन वो प्लेस द प्लॉटिंग कैंपस नियर टू द मैग्नेट व्हेन इट सेटल्स डाउन वी विल मार्क द डॉट्स इन फ्रंट ऑफ टेल एंड इन फ्रंट ऑफ हेड डॉट ए डॉट बी देन प्लेस द प्लॉटिंग कैंपस इन सच अ वे द टेल कॉन साइड टेल और हेड कॉन साइड विद द इनिशियली मार्क डॉट्स अब टेल इससे कॉन साइड विल मार्क अ न्यू डॉट again place it say that the tail or head one side with the dot c and join the dots fir isse yahan pe rakhenge suppose we'll mark a dot in front of tail and head mark a dot in front of head mark a dot in front of head mark a dot in front of head and we'll join the dots isko apne notes pe likha hua hai isko aise explain karte hain next Figure 9.2 shows a north pole of a magnet placed in front of the south pole. A section of horizontal metal wire J K lies in the magnetic field between the two poles. End K of the metal wire is connected to positive terminal, and J is connected to negative terminal. Explain in terms of electron why there is current in the wire, and state the direction of conventional current. explain in terms of electrons are flowing from j to k electron are flowing in j to k electrons are charged particle the movement of charged particle is current and the conventional current are here is from k to j okay. electron kyu ja rahe the negative terminal repels electron carrying negative charge it repels the electron and positive term electron uh, attracts the electron the electrons are moving from j to k and conventional current direction is opposite to the flow of negative charge it is from k to j the part jk experience force state the direction of force ab yahan pe lagega flaming left hand rule first finger aapki is direction mein kare not to south this direction this direction this direction kaun si first finger index finger सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ को सेकेंड फिंगर क्या हो रही थम नीचे को आ रहा है थम द डायरेक्शन ऑफ थम इज डाउनवर्ड थम इधर को आएगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डाउनवर्ड्स एरोज लगा के दिखा रहे हैं लेफ्ट हैंड रूल तो बता दी नेक्स्ट पार्ट क्या है ठीक है फोर मार्क्स क्यों इसके हाउ दिस डायरेक्शन इज डिड्यूस बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे बताए पूरा एक्सप्लेन कर देंगे फोर मार्क्स है ना अच्छा नेक्स्ट थर्ड पार्ट छोड़ तो नहीं दिया सेकेंड पार्ट हो गया थर्ड पार्ट क्या है द इक्विपमेंट इन 9.2 पॉइंट टू इज यूज इन अमिलर एक्सपेरिमेंट द पार्ट ऑफ जे के लाइज बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट नॉ पास थ्रू आ लॉन्ग आयरन ट्यूब डेट इज प्लेस्ड लॉन्ग आयरन ट्यूब जे के इज कनेक्टेड टू द बैटरी इन द सेम वे बिफोर स्टेट वॉट हैपन्स टू द एफ एक्सप्लेन यूर आंसर अब बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक स्क्रीनिंग हो जाएगी नो फोर्स यहाँ पे फोर्स ही लगेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आयरन से गुजरेगी ना तो इस पर क्या आएगी नो फोर्स मैग्नेटिक स्क्रीनिंग विल टेक प्लेस ये बता देंगे मैग्नेटिक स्क्रीनिंग हो जाएगी The iron tube and wire JK are removed. A square of vertical coil is placed between the poles so that the plane of coil lies in the magnetic field. Square coil is there. Explain why the coil tries to rotate when there is current in the coil. So you will tell me that, for example, this coil's side A is A, this B is B, this C is A, this D is A. The AB side, the force will be in this direction. It will be in this direction. And CD side will be in this direction. So 
equal and opposite forces will act on the opposite side of coil producing a couple a turning effect a torque motor effect ho jayega so it will turn theek hai khatam ho gaya yes thank you students